Hello friends, welcome to my channel. I'm Poonam Dua. Today, under the topic of disability and literature, you are going to cover a short story by the legendary writer Rabindranath Tagore. And the name of the story is Shubha. Let us proceed to the video now and we will understand all the concepts related to the story and uh, all the manners in which we are supposed to answer the university questions. As I keep on telling you, ki you need to give the introduction of the story first. So the story was first produced and published in the year 1918 and written by Rabindranath Tagore. And it is very heartbreaking tale of the isolation of a deaf and mute girl. And it is based on the eponymous character Shubha. Shubha is the name of the girl who is story. Hai. That is the titular character of the story. You need to mention something about Rabindranath Tagore as well. Unka at least birth year, 1861, May 7. He was born in Calcutta and one of the most renowned poet, playwright, writer, composer, social worker, philosopher, and painter. And uh, more than that, he was the first Asian to be honored with the Nobel Prize for Literature, which he received in 1913. And he is also known to have changed the face of Bengali literature as well as Bengali music with its contextual modernism techniques. The story is based upon the girl named Shubha. The title of the story is given after its central character Shubha and her proper name is Subhashini. Jiska short karke Shubha naam de diya gaya hai. Subhashini means soft spoken jo ki bhoti piyaar se baat karta ho. But <coughs> the irony of the story is ki Subhashini is a mute girl who is a kungi ladki hai jo ki bolhi nahi paati hai. The story is set in a small village jiska naam hai Chandipur by the riverside in present day West Bengal. Subhashini, ye jo ladki hai, she is the youngest of the three sisters of Bani Kanta's family aur tino sisters ke naam kuch kuch ek jaise hai. Sukeshini, jiske baal bahut sundar hai. Suhasini, jiski hasi, jiski muskurahat, bahut sundar hai. Or Subhashini, jiski boli, jiski bhasha, jiski awaz bahut madhur honi chahiye thi. But that is an irony that she is a born mute girl. Somebody who is born with some kind of disability. The society has a different viewpoint towards that person. Kabhi kabhi bahut sympathetic ho jati hain, kabhi kabhi bahut ignore karte hain. So Tagore yahan par point karte hain, Rabindana Tagore ji yahan par point karte hain, how Shubha's inability to hear and speech lends her an invisibility of existence in the society. Ho bol nahi paati, to log apne aap ye bhi assume kar lete hain ki sun bhi nahi paati hogi. People talk about her, around her as if she is not present. And the parents' burden of marrying of a deaf and mute girl supersedes their care for her anxieties and needs. So, mother, co parents, co be aisa hi lagta hai ki ye girl to hamare upar ek burden hai, aur kisi na kisi tarike se bas hamay is ladki ki shaadi karni hai. Ab dekhi writer ne parents ki frustration ko, specifically mother ki frustration ko kis tarike se dikhaya hai. To a mother, a daughter is more closely intimate part of herself than a son can be and a fault in her is a source of personal shame. Ek mother ek apni beti ko apna ye khissa samajhti hai, lekin usi beti mein agar koi fault hota hai, koi disability hoti hai, to wahi unke liye ek lajja janak baat ban jati hai. Isi cheez ko hindi mein bhi likha gaya hai, yaan par bilkul isi language mein iska translation kiya gaya hai. प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपना हिस्सा अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है शुभा के पिता वाणीकंठ तो शुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन रहती है उससे दूर रहती है Shubha sabse alag alag hi rehti hai. She lived on the sidelines. After finishing her chores, she would go to the water side or be with her two frames. Not human frames, but we can say more loyal than humans. Two cows actually. Sarbashi and Panguli. The two cows are her best friends. Slowly and steadily, 
Shubha maintains another relationship that the story explores is between Shubha and a young boy named Pratap. The boy is idle and, uh, and from a very rich family and spends time by the river by casting his fishing line. <coughs> so Shubha usually sits at a distance to him and there is no communication between them. There is no communication between them. Pratap is also a silence person who wants to catch fish for fishing activity. Ke liye chahiye. Though there is never a direct speech, direct communication on whether there was any affection between the two, but we as reader get to see that there is an unspoken bond. Now, we have our villagers' ka rule. Our villagers, our relatives, our neighbors. In a very big role in our society, we have to do gossiping. Karne ka. तो विलेजर्स बहुत गॉसिपिंग करते हैं शुभा के बारे में कि शुभा की एज काफी होगी लेकिन उसके पेरेंट्स ने अभी तक उसकी शादी नहीं की वंस द विलेजर्स बिगिन टू टॉक अबाउट द यंग अनमैरिड गर्ल एट बानी कांताज होम एंड शुभास फादर रियली टेक्स इट सीरियसली ही लीव्स द हाउस फॉर फ्यू डेज एंड ऑन हिज रिटर्न ही सेस दैट वी मस्ट गो टू कलकत्ता आने के बाद वो डिक्लेअर करते हैं कि हमें अब कैलकटा जाना है दिस वॉज अनबेरेबल फॉर शुभा बिकॉज शी वॉज एगुनाइज शी वॉज पेनफुल टू लीव हर होम एंड हर काउ फ्रेंड्स एज वेल एज प्रताप इन कैलकटा देर आर द प्रेपरेश मैरिज द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम विजिट विद हिस्स फ्रेंड एंड फाइंड द टीरी आइड शुभा सुटेबल फॉर मैरिज एंड ही सेज नॉट सो बैड शुभा शुभा को जब लड़के देखने आता है तो वो कोई भी बात नहीं करती है सिर्फ रो रही होती है और उस लड़के को ऐसा लगता है कि बहुत ही इमोशनल लड़की है और बहुत सूटेबल रहेगी इसमें सारी सो कॉल गर्लिश क्वालिटीज हैं लेकिन शादी के बाद वो लड़का कुछ दिनों के लिए शुभा को छोड़कर जाता है अपने काम से बट विद इन टेन डेज ऑफ मैरिज शुभा इम्पेयरमेंट इज डिस्कलोज टू ऑल तब तक शुभा रहता शुभा बोल नहीं पाती थी ये धीरे धीरे सबको पता चल ही जाता है आफ्टर नोइंग दैट शी इज म्यूट शुभा इज डिस्कार्डेड एंड टॉन्टेड बाय हर इन लॉस फॉर द सिन विच शी डिड नॉट कमिट शुभा का तो कोई कसूर नहीं था शुभा ने कुछ नहीं किया था फिर भी उसको ताने सुनने पड़ते हैं अपने इन लॉज से Shubha was not at fault at all. कोई गलती नहीं थी. She never deceived anyone. She never said that I can speak. It was the mistake of her parents. Shubha, the innocent, voiceless village girl, and now sent back from her in-laws' house. आज की सोसाइटी पे इस तरीके की है कि एक्सेप्ट नहीं करती है. Girl is sent back to the parents' home from in-laws' house and think about the society hundred years back. She was sent back at that point of time from her in-laws to her parents house no one at all ever tried to listen to the voice of her heart kisi ne uske dil ki baat sunne ki kabhi koshish nahi ki bilkul yahi line likhi hai story mein in her silent heart there sounded an endless voiceless weeping which only the searcher of the heart could hear कुछ ऐसे लोग भी सुन सकते थे उसके दिल की आवाज को जो कि दिल की आवाज को सुनना जानते हो नरेटा यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं दैट हर पेन एंड टीयर्स रिमेन अनहर्ड इन दिस न्यू वर्ल्ड एज नो वन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग हर सोल नो बडी इज इंटरेस्टेड टू नो हर डीपली पीपल हैव ऑलवेज लुक एट हर डिसेबिलिटी एंड डिफाइंड हर एंड आफ्टर मैरिज टू द सिचुएशन रिमेन्स द सेम एज देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज कंसर्न अबाउट हर फीलिंग्स शुभा को हमेशा डिफाइन किया जाता है कि एक म्यूट गर्ल एक गूंगी लड़की एक ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती उसके अलावा क्या शुभा की कोई क्वालिटीज नहीं थी आई थिंक एक्सेप्ट नेचर एंड अदर वॉइसलेस क्रीचर्स नो बडी सर्च इज हर हार्ट नो बडी लिसन टू हर हार्ट नो लेट एस वॉट आर दी थीम्स ऑफ द स्टोरी द थीम्स आर लोनलीनेस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन विद auditory and speech impairment or maybe any kind of disability the title of the story is given after its central character shubha her proper name is subhashini which means self uh, soft spoken a human especially a woman is not seen as a person whom nature has created we always tend to look for the normalcy ki insaan normal hai ya nahi aur normal ke norms banaye kisne wo bhi hum humans nahi banaya and moreover that there is a uh, 
gender perception gender plays an important role for opportunities and future possibilities a women shubha is at a disadvantaged position which is further pulled down by her impairment ek to girl aaj se 100 saal pehle ki upar se one kind of impairment that makes her a downtrodden person in the society so through the story tagore wants to say that disability is the biggest identity seen by the society चाहे उस पर्सन में कोई और कितनी ही अच्छी क्वालिटीज क्यों ना हो डिसेबिलिटी से हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं किसी को हम काला कह देते हैं किसी को हम काना कह देते हैं किसी को हम लंगड़ा कह देते हैं किसी को हम गूंगा किसी को बहरा तो जब भी किसी पर्सन में गॉड कोई भी डिसेबिलिटी देते हैं सो कॉल्ड डिसेबिलिटी देते हैं तो वी मेक इट द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन विच इज क्वाइट रॉन्ग इंस्टेड ऑफ दैट डिसेबिलिटी we are supposed to see the inner qualities of that person please do not forget to share and subscribe the channel for admission purpose you can make query as per the link given in description and best of luck for your exams